قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وصاء وقائد غر المحجلين في جنات النعيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوزان وكسلام أمباو نتوانغاليا كتكا مينيو تفوتي نوالي أمباو ونوفاتيليا برنامج يفي يكيبيندي هيتي شا cha kitabu cha bidati alhidaya pamoja na maelezo yake mafupi insha Allah taala katika halaka yetu ya leo tutaendelea kuzungumzia juu ya adabu al-istiidad lisa'iri as-salawat adabu za kujiandaa na sala zote zitakazozobakia katika darsa iliyopita tumezungumzia mambo mengi kati ya hayo tumezungumzia namna gani mtu anatakiwa anze kujiandaa na swala ya dhuhuri na vile vile namna gani anatakiwa mtu ajiandae na swala za usiku anatakiwa alale kailula na vile vile tukazungumzia juu ya baadhi ya fadhail za sunna kama vile qabliya tudhuhur na baadiya tudhuhur tukazungumzia vile vile fadhila za za qabliya qabliya tulasri na namna gani anatakiwa mtu au tumie muda wake baina ya nyakati hizi mbili baina ya dhuhuri mpaka alasiri na vile vile baina ya alasiri mpaka kufikia wakati wa magharibi tukasema kwamba alimamu alghazali amesema kwamba haimpasi mtu wakati wake ukawa ni muhmala yani wakati wake ukawa unakwenda tu hauna taratibu maalumu wakati anapoteza unapotea na wala hafaidiki na wakati wake ambao hakuna jambo kubwa katika kwa mu'min kama wakati kwa sababu tunaambiwa kwamba siku ya kiyama atakuja mtu atajuta kwa muda mchache tu ambao wamepoteza pasi na pengine kumteja Mwenyezi Mungu au akawa amejishughulisha na jambo jingine kwa hiyo alimamu alghazali ametuhimiza kwamba lazima tutumie wakati vizuri tutumie wakati vizuri kama vile ambavyo wanavyotumia wanazuoni walopita nyuma kwa akasema fa amma idha tarakta nafsaka suda muhmala ihmal albahaim ama ubaya ulioje ikiwa mja ataiacha nafsi yake ataiacha dhati yake pasi na kuifunga pasi na kuidhibiti ikawa kwamba anakwenda tu wakati wake unampita kama vile mnyama ikawa hana utaratibu maalum aliyopangia kimaisha hajui wakati gani anaweza akafa mambo yake ambayo atamkurubisha kwa Mwenyezi Mungu wakati gani atakuwa yeye anahudumikia waislamu wenzake wakati gani atakuwa anatafuta elimu wakati gani atakuwa anahudumikia wazee wakati gani atakuwa anajifanya anafanya kazi kwa ajili ya kujichumia au chuma la nafsi yake mtu anakuwa yupo tu utawakuta vijana wengi siku hizo wamekaa mabarazani hawezi kutumia muda wao katika mambo ambayo yatakuwa yanamridhisha Mwenyezi Mungu au yanawakurugisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo anasema ikiwa mtu ataiacha nafsi yake hali ya kuwa hakuifunga, hakuidhibiti, la tadri bimadha tashtaghilu fi kulli waqti, nafsi haitambui kwamba wakati wake wote huwa anautumia vipi? Fa yanqadhi akthar awqati kadha'a wakati wako mwingi unakuwa unapotea hali ya kuwa unapita tu hivi hivi au awqatu ka umruka au wakati wa umri wako unapita hivi hivi wa umruka ra'su malika tambua kwamba umri wako ndio asasi ndio ndio asasi ya, ya mali yako wa alayhi tijaratuka na kwa vile hichi ndio asasi ya mali na ndio biashara yako hupitia kwa kupitia huo wakati wa bihi usuluka ila naimi dar al abadi fi jiwari llahi ta'ala na kwa kupitia wakati ndio utaweza kufikia kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama fa kullu nafsin fa kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha tambua kwamba kila pumzi miongoni mwa pumzi zako zile ambazo zina unavuta ukivuta tena unatoa ukivuta tena basi tambua kwamba hizo nafsi ni miongoni hizo nafasi pumzi zako hizo kwamba ni jauhar ni kitu kilichokuwa thamina kabisa ambacho kima chake hakuna hazifananishi hazifananishi hakifananishi na kitu chochote kwa ujue kwamba 
pumzi ni jambo muhimu sana kwa sababu inapo katika pumzi maana yake tayari wakati wako unakuwa tayari yani umri wako unakuwa tayari ushakatika kwa hiyo utambua kwamba pumzi ambazo unapumua hizo ambazo ziko na hisabu maalumu hizo zitakapomaliza muda wake zitakapomaliza hisabu yake maana yake kwamba inakuwa tayari na wewe wakati wako wa kufa umefika kwa hiyo utambua kwamba kima chake ni kikubwa hazina thamani hakuna kitu ambacho kinawezekana sawa sawa na wakati ila badala lahu kwamba tambua kwamba hakuna badala ya kitu utakachokitumia badala ya pumzi hakuna faida fata fala auda lahu tamua kwamba tambua kwamba ikipita tu basi na ukikosa huwezi tena kurejea au kupata tena fala takun kal ahkal kal kal hamkal maghrurin usijue kama mtu aliyokuwa mjinga ambaye anajizuzua alladhina yafrahuna kulla yawmin bi ziyadati amwalihim ambao wao kila siku wanafurahi kule kuongezeka kwa mali zao wanahisi kwamba kuongezeka kwa mali ndio jambo kubwa katika ulimwengu wanahisi kwamba kuwa na mali nyingi ndio fahari katika ulimwengu anahisi kwamba anamtuma yule anamwendesha yule anamhangaisha yule daima ni yeye anakuwa yuko katika iktisabil amwal kuchuma mali na kujigupia mali anasema alladhina yafrahuna kulla yawmin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim lakini hawazingatii kwamba vile vile wanapunguza muda wa umri wao fa ayyu khairin fi malin yasidu wa umrin yanqusu ya kuna khairi gani Imam Ghazali anasema ikiwa mtu mali yake inaongezeka lakini huku umri wake unafanya nini unapungua lini utaweza wewe kuitumia mali yako ikiwa utashindwa kuweza kuitumia wakati wako vizuri unaweza ukawa na mali nyingi na hatimaye kwamba mali yako ile wanakuja kuitumia watu wengine na hujui kwamba mali inatumika katika hali gani kuna ambao wataka utumia katika kheri sababu zake utaziona lakini kuna watu ambao wataitumia mali yako ile kwa shari bali na wewe utaadhibiwa kutokana na ile mali kwa hiyo tusio tunakimbilia tu katika iktisabil amwal eh ndio maana Mwenyezi Mungu akasema zuyina linnasi hubbu shahawati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث يعني watu wamepambiwa dunia kwamba wanapenda wanawake wanapenda mali wanapenda vipande vizuri eh wanapenda watu wanamiliki mashamba mazuri wanamiliki kila kitu kizuri katika huu ulimwengu lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema dhalika mata'ul hayati dunya tamweni kwamba hizo ni starehe tu za kidunia lakini akhera ndio kitu kilichokuwa ahamu shei kwa mu'min ni kitu muhimu sana kwa mu'min kwa hiyo watakiwa muda wako wote unaokaa katika huu ulimwengu uutumie na uutumie kwa lengo la kuitengeneza akhera yako isiyo kwamba unaotumia kati wako kwa kuharibu akhera yako. Kwa hiyo anakuambia fala takun kal hamqal maghrurin usiwe na wewe miongoni mwa watu wale waliokuwa wajinga wenye kujizuzua ni nani hao alladhina yafrahuna kulla yawmin bi ziyadati amwalihim wale ambao kila siku wanafurahi kuongezeka kwa mali zao ma'a nuqsani a'marihim pamoja na kupungua miaka yao au umri wao fa ayyu khairin min malin yazidu hapa je kuna khairi gani alimamu alghazali anauliza kuna khairi gani kwamba mtu mali yake kila siku inaongezeka wa umri ni yanqusu lakini umri wako unapungua mali ile hutoweza kuja kuitumia bali watakuja watu wengine wataitumia tena wataitumia vile ambavyo wanavotaka wao kinyume na wanavotaka wewe kwa hiyo akasema wala tafrahu illa bi ziyadati ilmin hadakimu mwanadamu afurahi isipokuwa kwa kule kuongezeka kwake elimu au amali salih au kuongezeka kwake kwa matendo mema fa innahuma rafiqaka tambua kwamba ha hivyo vitu vili ndio rafiki yako hivyo yashabanika fil qabri vitakuwa pamoja na wewe katika kaburi alma alilmu wa salihul a'mal elimu pamoja na matendo mema kwa sababu ikiwa una elimu na ukaacha wanafunzi bila shaka kwamba utakuwa umeacha kitu kinaitwa sadaka tunjaria sadaka yenye kuendelea kwa kule ukakuwa umesomesha na wanafunzi wanakifanyia kazi kile ambacho umekisomesha na vile vile watakuwa na wao wanasomesha bila shaka utapata thawabu za za wale za ile kazi ambayo wanaifanya na amalu saleh na matendo mema ndio ambayo yatakukusaidia wewe kuweza kupata daraja zilizokuwa kubwa za za pepo haithu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauka siku ambayo watakukimbia watakuacha watu wako itakuacha mali yako watakuacha watoto wako watakuacha marafiki yako utabakia wewe pekee katika kaburi wewe na aamali zako tu leo tunasikia kwamba wanazuoni na fariki amekufa alhabib salim ashatiri lakini mtazame kwamba mwanachuoni yule namna gani ameacha ameacha wanafunzi namna gani ameacha athari katika elimu kwamba ulimwengu mzima leo ume umejiinamia ume kwa sababu ya kufa alim huyu mmoja tu eh, ni 
lakini kwa sababu ya kile ambacho amekipandisha ame katika ulimwengu sasa hivi tunaona manufaa yake unahisi kwamba kweli hapa tumeondokewa na mtu na hii itaendelea kuwa ni dhahira kwa yeye kuwa ni, ni, ni akiba aliyoacha katika dunia na ni wasile na, na, na vile vile itakuwa ni sababu za kuwezea kwenye nyuda daraja za juu kabisa toki hapo ni mcha Mungu ni Saleh mcha Mungu ni mtu mwema na Mwenyezi Mungu inshallah amjalie kwamba amlaze roho yake inshallah peponi na tujalie vile vile turejeshe na fahati zao hawa nazuni wakubwa lakini kwamba tunazungumzia ashahid kwamba elimu yako ambayo umeiacha katika hulimu ume, 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 umeipata na amali zako zile kwa saleh ndizo ambazo zitakuwafanya watu kwanza kuzungumze kwa uzuri na vile vile uweze kuepukana na shari za kaburi na upate daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kisha nasema Imam Ghazali thumma idha wasfarrat ash-shamsu jua litakapopiga umanjano فجتهد ان تعود الى المسجد قبل الغروب يتهد سنا وفي نيني ورجيه مسكتيني قبل يقسم كوا جوا ونشتغل بالتسبيح والاستغفار مناك اي صلاه المغرب ان يجي هل يا كوا يومك ثاني مسكتي حلف يشغلش على تسبيح نقوت استغفار منزم الله سبحانه وتعالى مسما ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم anaambiwa mtume Mwenyezi Mungu hatakuwa ni mwenye kuadhibu ummati wako hali ya kuwa na wewe umekaa baina yao wa makana Allah liyuadhibahum wa hum yastaghfirun na vile vile Mwenyezi Mungu hatowaadhibu ummati wako ikiwa wanaleta istighfar na muomba wananiomba mimi msamaha kwa hiyo tambua kwamba vitu vilikuwa hivyo ilikuwa ni viwili tu mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaondoka kwa hiyo tumebaki na istighfar ndizo ambazo zitakazosaidia sisi Mwenyezi Mungu aweze kutunusuru na mabalaa pamoja na asituadhibu adhabu zake zisizokuwa kali kwa hiyo anasema ukae msikitini ute tasbih na ute istighfar fa in fadla hadha alwaqt ka fadli ma fa inna fadla hadhihi alwaqt ka fadli ma qabla tuluu fadila na utukufu na ubora wakati huu fadila zake ni sawa sawa na wakati wa kabla kuchomoza kwa jua qala ta'ala وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نمتاج مولا wako na mtukuzi mola wako mtakase mola wako nyanyua jina la mola wako kabla ya kuchomoza jua na vile vile na kabla ya kuzama kwa jua kwamba wewe jua linachomoza hali ya kuwa anta abdu lillah unaabudu Mwenyezi Mungu na jua linazama hali ya kuwa vile vile unamabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala waqra qabla ghurub ash-shams na ni sunna kusoma kabla ya kuzama kwa jua kitu gani washamsi wa dhuhaha washamsi wa dhuhaha hii ndio sunna ambayo anatakiwa mtu aisome kabla ya kitu gani kabla ya kuzama kwa jua walaili idha yaghsha na vile vile usome suratul lail walaili idha yaghsha wal muawidhatayn na vile vile usome al muawidhatayn hizo ni riwaya ambazo zime zimekuja kutoka kwa nani kwa imam muslim kwa hiyo ni vyema mtu aka akasoma vitu kama hivyo na amefsema vile vile alimamu alqastalani faman qara'a surata ash-shams mwenye kusoma surata ash-shams razaqahu Allah al-fahma adh-dhakiya wal-fatna aw wal-fitna fi jami'i al-ashya Mwenyezi Mungu atampa ufahamu mkubwa sana pamoja na vile vile dhaka na upeo wa kujua mambo katika kila jambo yake vile wa man tala surata al-lail na mwenye kusoma suratul lail hafidha hufidha min hatki satri basi ataifadhiwa na kufanya nini na kuondolewa stara manake yeye daima atakuwa amestiriwa tu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zile aibu zake zile taksiri zake Mwenyezi Mungu atazihifadhi wa man tala surata al-falaq na mwenye kusoma suratul falaq ruqiya su'a basi ataipushwa na kitu gani na mambo mabaya yote wa man tala surata an-nas na mwenye kusoma surata an-nas usima min al-balaya basi mtu huyo atakingwa na mabalaa ataiposhwa na shaitani wa man dawa ma ala qiraatiha kana rizquhu kal matari na mwenye kudumu kusoma surah an-nas basi riziki yake itakuwa kama mvua maana yake atakuwa anapata riziki nyingi na sote tunangika duniani tutakaangalia tupate mkono uende tumboni au mkono uende mdomoni tumbo lipate kuja kwa hiyo kwa vile tunangika kwa ajili ya riziki tunangika tunanyanganya tunadhulumu tunapunguzia huyu tuna tunambana huyu kwa lengo kwamba riziki zetu sio nyingi au tuweze kuwa na mali basi mambo haya mtume sallallahu alaihi wasallam amesha tusomesha kwamba lao kama mtu atadumu na kusoma suratun nas basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamiminia riziki Mwenyezi Mungu inshallah atufungulie riziki za khairi na zenye baraka walitaghruba alayka ash-shams wa anta fil istighfar basi ni vyema jua likazama hali ya kuwa na wewe uko katika kum 
muomba msamaha Mwenyezi Mungu faida sami'ta al-adhan fa'ajibhu utakaposikia we adhana basi itikia adhana hiyo wa qul ba'dahu na baada ya hapo unatakiwa useme Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atika an tu'tiya Muhammadan al-wasilata ila akhiri du'a kama dua ilivyotangulia nyuma unataka ulete dua yote ile kama tulivyoshakuelezea nyuma ulete hiyo dua eh, kama ilivyotangulia kwa sababu dua hii ndio ambayo tu sallallahu alayhi wa sallama amewafunza masohaba zake kama ilivyokuja katika sunnah at-Tirmidhi eh, kwamba kwamba Ummi Salama radhiyallahu anha qalat Ummi Salama amesema allamani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an aqula inda adhan al-maghrib mtuma manifunza nisome au niseme wakati wa adhana maghribi Allahumma hadha iqbalu lailika ayo eh, Mola huku ndiko kuja kwa usiku wako wa idbari naharika na hivi ndivyo ulivyoondoka mchana wako wa aswati duatika faghfirli pamoja na sauti za dua zako basi ya rab au za za wale ambao ya kukuomba faghfirli ayo eh, Mola nisamehe madhambi yangu kwa hiyo kama fil ihya imam ghazali amesema fa yanbaghi an yulahid al abda ahwalah lazima mja achunge hali zake fa isawa yawmahu amsahu fa yakunu maghbunan mtu yote ambaye siku yake ya jana na ya leo itakuwa ni sawa sawa basi mtu huyo amefanya nini huyo amepunwa mtu huyo amekosa khairi amekosa baraka wa in kana sharra minhu fa yakun malu'unan na ikiwa siku ya leo ni mbaya zaidi kuliko iliyopita basi huyo amelaaniwa fa in ra'a nafsahu mutawafiran 'ala al khairi jami'u naharihi akijiona kwamba mchana wake wote yani umejaliwa na mambo ya khairi falyashkurillah ta'ala 'ala tawfiqihi basi amshukuru Mwenyezi Mungu kwa tawfiqi yake waliyashkuruhu ta'ala 'ala sihhati jismihi wa baqa'i umri na mshukuru Mwenyezi Mungu vile vile kwa kumbakishia uzimi kwa kumbakishia zima katika mwili wake na vile vile kumbakishia umri wake wangapi sasa hivi tare mashaka taroho wangapi umekufa wangapi sasa hivi wanaumwa wangapi kila mmoja na mashaka yake tele ulufu lakini leo Mwenyezi Mungu ametujalia kwamba mpaka sasa hivi hadi kwa sasa tunavuta pumzi kwa tumepata fursa angalau ya kuweza kufanya nini kufanya istighfar usije kafika muda ukasema qala rabbi rji'un ye muda nirejeshe katika dunia la alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min warahim barzakhun ila yawmi yub'athuna ta'mi wala leo hatuwezi kukurejesheni huko duniani kwa sababu hayo ni maneno ambayo mnayasema ya kawaida na hata kama mtarejesha duniani basi hamtuwafanyia kazi hayo ambayo mnayoyasema kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatunabahisha kupitia hawa wana zuoni wakubwa sana kina Imam Al-Ghazali namna gani kwamba mtu anatakiwa autumie muda wake kisha baada kusikiza adhan anatuambia thumma salli al-fardh kisha sali sala ya fardhi baada jawabi al-muadhin wal iqama baada ya kuitikia adhana na iqama wa salli ba'dahu rak'atayn qabla an tatakallama na baada ya kumaliza kuswali magharibi basi swali raka mbili kabla ya kuzungumza kitu chochote raka mbili zitakuwa ni kitu gani so swali raka mbili bali na suoni vile vile wamesema ni sunna vile vile kuswali baada ya adhana magharibi kabla ya ikama kuswali raka mbili lakini ziwe hafifataini ziwe ni ndogo kabisa kwa sababu gani kwa sababu wakati wa magharibi ni mdogo kwa hiyo maana yake anatakiwa mtu afanye haraka haraka baada ya kuadhini swala magharibi yaadhiniwe watu wafanyeni waswali swala ya jamaa kabla ya kutoka wakati wake anasema kwamba hayo ameathibisha alimamu nawi kwamba kuswali raka mbili hizo kabla ya kuzama kwa jua ni sunna ile tiliwa mkazo hayo maneno yake alimam anawawi kwa hiyo unatakiwa vile vile baada ya swala magharibi uswali raka mbili kabla ya kuzungumza fahuma ratibatul maghrib hizo ni swala ambazo au raka mbili hizo ni sunna ambazo zinaendana na swala ya ya magharibi na unatakiwa usome katika hizo raka mbili ambazo zilikuwa ni fupi kabisa kabla ya magharibi usome qul ya ayuhal kafirun na qul huwa Allah ahadun na qul huwa Allah ahadun na vile vile unatakiwa usome vile vile hata sasa baada ya magharibi unatakiwa usome vile vile qul ya qul ya ayuhal kafirun na qul huwa Allah ahad kwa nasema wa in sallaita ba'dahuma arba'an na iko utaswali baada hizo raka mbili raka nne tutiluhunna fahunna aidan sunna sala mbili raka nne hizo ukazirefusha basi vile vile hizo ni ni sunna ambazo zinaitwa sunnatul awwabin sunna za watu wa kuacha Mungu wenye kumnyenyekea jalla wa ala wa in amkana ka antanu ya li'tikaf ya al'isha na ikiwa utaweza utakuwa una fursa huja bana na mambo ukanuye i'tikaf mpaka wakati wa isha wa tuhyi ma bain al'isha ayni na ukauhuisha ule wakati wa baina magharibi na isha 
بالصلاه ففعل kwa kuswali basi fanya hivyo faqad warada fi fadli dhalika ma la yuhsa zimekuja dalili nyingi tu zinaonyesha juu ya ubora na fadhila kubwa za kutumia wakati huu katika kuswali mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man salla ba'da al-maghrib sittu ra sitta raka'atin mwenye kuswali baada ya salat maghribi raka'a sitta lam yatakallama fiha bainahunna ikawa kuzungumza chochote baina ya raka'a hizo su sabisuin kwa jambo lote lilikuwa baya hudilna lahu bi ibadati thinatai ashara sana basi itakuwa ni sawa sawa na mtu kufanya ibada miaka kumi na mbili yani raka sita tu unaziswali baada ya sala magharibi na ikawa hukuzungumza chochote ambacho kibaya basi Mwenyezi Mungu anakupatia thawabu za kwamba kwamba kama kwamba umefanya ibada za miaka kumi na mbili na vile vile alimamu al-Ghazali amesema wa hiya nashiatu al-layl wakati huo ndio wakati wa mwanzo wa usiku لانها اول نشاته kwa sababu ndio mwanzo unapoanza kuingia wa hiya salatul awwabin kama tulivyosema nayo ni sala ya al awwabin hiyo ni sala ya al awwabin anasema al imam al ghazali anasema katika kitabu cha ihya man akafa nafsahu fi ma baina al maghrib wal isha fi masjid jamaa mwenye au jamaa mtu yote ambaye atakayeka i'tikafu baina maghribi na isha msikitini lam yatakallama illa bi salatin aw qur'an akawa haja sunna chote isipokuwa kwa kuswali na kusoma qur'an kana haqqan 'ala allah an yabniya lahu qasrayn fi aljanna itakuwa ni wajibu kwa Mwenyezi Mungu ni haki yake kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba ajengewe nyumba mbili maqasri mawili ndio kusema kusuru aljanna tunafahamu jamaa sio kama qasri zote za kidunia hizi kusur na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kujenga kusur kwa hiyo anakwambia kwamba Mwenyezi Mungu atamjengea mtu huyu nyumba mbili peponi na unapojenga nyumba mbili maana yake wewe tayari pepo unayo haiwezekani Mwenyezi Mungu kujengea nyumba halafu asikuingize katika pepo nyumba yako itaitumia nani kwa sababu wewe utakuwa ndio ndio haki bi hadha albayt wewe ndio haki wa ile nyumba wa haki bi hadha alqasr kwa hiyo utakapojenga nyumba peponi maana yake pepo hapo wewe utafanya nini utakwenda kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo leo unakaa i'tikafu baina al-maghrib wal unapata fadhila kubwa kama hizo unaswali na huku unasoma Qur'ani basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakujengea nyumba mbili peponi masira tu kulli qasrin minhuma 100 amin kila ukubwa au mwendo wa kila qasri moja basi ni miaka mia moja tambua mtazama kwamba nani anaweza kumiliki nyumba hiyo sasa akujengee qasri au awe ana qasri ana nyumba ukubwa wake masafa yake ni mwendo wa miaka mia moja tambua yeye fikiria kwamba hiyo ni kasri aina gani ndio maana mtu msa wa sala akatuambia kwamba peponi kuna vitu ambavyo wewe hujawahi kuviona sijui kama kuna mtu ambaye kishawahi kuona nyumba au kasri ukubwa wake ni masafa ya kwenda miaka mia moja miaka mia subhanallah kasri ya, ya, ya mwendo maka moja tu hamna duniani dunia nzima seuze kasri ya kwenda masafa miaka mia moja jalla wa ala huyo ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa yaghrisu lahu bainahuma ghirasan na atafain atamtengezea baina hizo nyumba kitu gani kitu gani atamtengezea atamje atamoteshia miti la utafahu ahli alardi la wasi'ahum la kama wataizunguka watu wa ardhi basi itatosheleza wa qala aidhan na vile vile amesema wa in kana almasjidu qariban min manzilika na ikiwa kama nyuma ya nyumba yako itakuwa karibu na msikiti fala ba'sa an tusalli tilka salatu fi baitika basi hakuna tatizo kwamba sala hizo ukaziswali nyumbani kwako illa lam yakun azmuka al-ukufa fi al-masjid ikiwa azma yako itakuwa sio kukaa zako msikitini kwa tunaambiwa kwamba alimamu al-Ghazali ametuhimiza sana katika kutekeleza na kutumia wakati huu huu wakati huu baina al-Isha'i baina al-Maghrib wa al-Isha kwa sababu kwamba hii anashiatu al na ndio wakati wa mwanzo wa usiku na vile vile ndani yake kuna salatul awwabin ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa an qawlihi ta'ala ya qawla Mwenyezi Mungu mtukufu tatajafa junubuhum anil madhaji'i faqala mtume akasema hiya salatu ma baina al-isha'ayni subhanallah kwamba wakati huo ambao watu wanaacha mbavu zao au wananyanyua migongo yao katika katika sehemu zao za kulala maana yake wanaacha mule ule kuna watu wamepumzika mule ule kuna watu ambao wame wamekaa wanapiga story wewe unafanya nini umenyanyua umekaza kwa msikitini unamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akasema huo ni wakati wa baina ya baina al-maghrib wal-isha innaha tadhhabu 
bimulghiyati awwalin nahari wa tuhadhibu akhirahu kwa sababu muda huo ndio ambao unaondoka na kila baya ambalo wewe umelichuma wakati wa mchana na vile vile wakati huo ndio ambao unatengeneza ule usiku wako bila shaka iko utatumia wakati wa magharibi vizuri mpaka Aisha bila shaka na wakati wa usiku utakuwa vile vile utakuwa ni mzuri vile vile kwa hiyo tunafundishwa namna gani waislamu natakiwa tutumie tu, tu, wakati wetu vizuri na hakuna jambo kubwa kwa mja kama vile kuhtani yaktani mal waqt kuweza kutumia wakati wake vizuri Alimamu al-Ghazali akasema wal mulghiyatu na mambo ambayo yalikuwa yalaghu sawa eh anasema jam'u mulghatun al mulghiyat jam'u mulghatun tukisema mambo yalikuwa mulgha katika lugha ya Kiarabu manake jam'u mulgha wa hiya min al laghwi bi tukayna al laghu manake ni maneno kipuzi ni maneno ambayo yalikuwa hayana hayana faida faida dakhala waqtu al isha utakapoongea wakati wa isha fa salli arba'a raka'atin basi swali raka nne kabla alfardhi kabla ya fardhi ihya'an lima baina alathanayn kwa lengo la kuhuisha baina ya adhana na iqama fa fadlu dhalika kathirun fadhila ya hayo pia vile vile ni makubwa zini kubwa sana kwa fil khabari na katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam sema ad-du'a'u ma baina alathan wal iqama la yuraddu wa yote ambayo inaomba baina ya adhana na iqama basi dua hiyo haito haitorejeshwa kwa hiyo insha Allah taala tuna tunahimiza ya kutumia wakati wetu huo vizuri lakini Mwenyezi Mungu atujalie na alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana atujalie miongoni mwa watu ambao watakaotumia wakati wao vizuri kwa sababu ni wakati ambao ulikuwa una khairi nyingi wakati ambao ulikuwa una baraka nyingi wakati ambao mtu anakuwa karibu na Mola wake wakati ambao mtu anasamehewa maana samehewa madhambi yake wakati ambao mtu ananyanyuda ananyanyuda daraja zake kwa hiyo wakati huu natakiwa tu ufanye kazi na katika watu na katika nyakati ambazo sasa hivi misikitini ukenda utakuta kwamba hakuna watu ni wakati wa baina al-maghrib na al-isha msikiti yani uko mtupu kabisa hakuna mtu yote ambaye akakaa i'tikaf angalau anasoma Qur'ani anamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekaa i'tikaf hasomi chochote lakini amekaa tu ndani ya msikiti hakuna watu wote wanakaa vibarazani kutazama wapita njia kwa sababu gani hatujafahamu umuhimu na thamani ya kati hizi ambazo bora zinazotupita Mwenyezi Mungu atujalie shalla tufungo vifua vyetu tuweze kupenda khairi na tujalie kwamba tusikilize maneno mazuri ndio zikuwa fanya kazi wafakana Allahu Ta'ala ma yuhibbu ويرضاه والحمد لله رب العالمين قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد 